。明儿，大哥，来。灵儿祝大哥扶摇直上，平步青云。这只是个开始，也没有什么好祝贺。其实大哥心里最高兴的是，如果能加入行商，这样的话，我就可以让江氏逃房，名扬天下。算是对得起师傅的在天之灵了。这样实在是太好了。小兰呢？哦，我叫小兰去买些香烛纸钱，我想给爹上炷香，告诉他你当上了行商。啊，对了，这。这是英吉利国生产的首饰，是我送给你的。多谢大哥美意，但今天杀父之仇悬而未决，三哥又音讯全无，这些珍品首饰，在我眼里，实在无感。灵儿，这是大哥的一番心意，你可以不带。但是不可以不收。来，先收下。往后啊，大哥所有的一切都是你的。莲儿，跟我一起回佛山吧。我相信我们以后一定会幸福。你知道我是不会回去的。我说过我会替你找到杀父仇人的，也一定会替你找到阿坤的。你为什么不相信我？我没有说你不会替我找三哥，只是那大人他……那大人？难道这个那大人比我更了解你吗？更在乎你吗？大哥，我累了，我先回房休息了。面的梁伯伯，还有只有一面之缘的梁婶婶，你们的儿子梁坤已经彻底学乖了。现在他成日练武，特别努力。在这儿，有觉音师傅督促他，而且还有我照顾他的吃喝拉撒睡。所以，你们的在天之灵也可以安息了。现在你们只需要保佑他。能够早日学生下山，替你们报仇，就好了。嘿嘿，庞会长，您就放心吧，在下一定竭尽全力。那这一切就拜托胡老板你了啊！啊，庞会长。哟哟，那大人，哎呦，那大人，那大人，您已经来了，真是抱歉呐，有失原因啊。庞会长，您太客气了。哎呀，哪里？您是贵客，本应该去迎接您吧。庞会长，各位，各位，各位，各位，真是对不住啊啊！我来晚了。哟，克律顿大班，哎呀，我一直在找您呐，好好解释解释上回的事情，真是，请您多谅解啊。那大人。庞会长，克利顿大班，我们又见面了。赵老板，哎哎，赵老板，咱们又见面了。克利顿大班，赵老板那可是前途无量啊，今后会馆就要靠他这样的人才来接班了。庞会长，您实在是抬举我了，晚辈来此就是向各位前辈来学习了。哎，客气客气。哎，诸位。怎么都站着呀？啊，坐呀！来来来，坐坐坐，哎，坐坐。哎呀，我今天呢来晚了啊，不好意思，我自罚一杯啊。来，嗯，先干为敬。哎呀，哎，今天这桌球我来啊，谁都不能跟我抢。来来来，都倒上倒上。
，赵老板，诗书。你眼睛里还有我这诗书啊？在赵钱眼里，诗书永远都是诗书。赵钱，你要是真把我当师叔，你以后啊，到商行还是不要表现的太过积极。行商的职务是晚辈梦寐以求的，师叔不是一直也想加入商行吗？<笑>别在我面前演戏了，你真的不清楚吗？啊，那些人真的是看得起你？你以为你是谁呀、啊？那些人是看的纳贵宝啊！师叔，晚辈无心与您竞争，只是纳大人他一心想让晚辈加入行商。要不然这样，师叔，只要您高兴，晚辈现在就去找纳大人。大不了这商行以后我不来了。哟，还将我一军呢？可以呀、啊，你翅膀硬了。你现在是不怕？我把你那点丑事给你抖露出来了，你心里边很清楚，我受制于纳贵宝，所以拿你呀、啊、就一点办法都没有。对，师叔，晚辈绝对没有这样的想法。你有没有这样的想法，师叔啊？我很清楚，不要在我面前装孬种。你师傅活该死在你手里。就他那点本事，他怎么可以斗得过你这相面虎啊？师叔，晚辈想加入行商，您不高兴；晚辈要离开商行，您又不肯。那您说，您到底要晚辈怎么做，您才能满意？<笑>我说话，你能听吗？<笑>你愿意给那贵宝做哈巴狗，我管不了。我今天过来，就是想跟你说一声，你我以后啊，没有任何情面可讲。师叔，晚辈到底做了什么，让您如此迁怒于我？晚辈一直想，只要我加入行商，可以与师叔一起打拼出一番事业。不曾想到师叔您的心胸，竟如此狭小。倘若有一天，师叔您得到佛光祠的祠谱，那整个广州的祠商，恐怕只有师叔您一人独大了。赵<笑>钱的赵钱，你到底还是年轻啊？怎么着？师叔，我说你两句，就沉不住气了？我实话跟你说吧。别看我在白云山上没有找到粮库，但是有一点，词谱和配方一定会落到我的手上。咱们走着瞧。<笑>
赎罪的，我是来帮你了断尘缘的。像没事吗？缺心眼儿啊！
，瘦成这样，能不疼吗？你，你不是要练铁砂掌吗？练完练铁砂掌，岂不是瘦成废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症了。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法，是一种未伤人先伤己的练法。所以江湖上，呃，什么铁布衫、铁砂掌，哦，还有那个铁头功啊，那都会留下后遗症的。练完了铁头功，岂不要上头？哎，那倒不用。哎，不过，这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯，你笨呢，你太笨了，你太笨了。<笑>师傅，你。江姑娘，那大人，你是找我有事吧？屋里说吧。啊，不用了，也没有别的事，就是想问问。江姑娘想问梁坤。嗯。真的是很抱歉，江姑娘，直到现在我都没有什么具体的发现。是吗？怎么会呢？你说他会不会是被官府给抓了？官府？啊。我不就是官府中人吗？我不是这个意思，我是说，其他的人。毕竟梁坤的通缉令是由刑部发出的。就算是刑部发出的通缉令，下到广州也必须经由我的手，所以，不管谁抓到了梁坤，我都会在第一时间得知的。是灵儿不知道官府中的规矩，失言了。不妨事。不过我倒看出来江姑娘对梁坤的关心了，真是让人羡慕啊。嗯，若没有其他的事情，那我先告辞了。江姑娘，请留步，我倒是有一事想请教江姑娘。那大人，您说。你知道，为了你爹的死，我一路盯着孙藤娇。可是让我不明白的是，为什么孙藤娇也在找梁坤？难不成梁坤身上也有孙藤娇想要的东西？比如说是词谱和配方。所以，那大人，您是从孙藤娇那里知道词谱和配方的事情？不只是孙藤娇，赵钱也跟我提到。赵钱也跟您说过，根据赵老板所说的这两样东西，才是真正让江家家破人亡的主因。未免也太没有忧患意识了。他早就应该交代给你。现在他突然离世，词谱与配方很有可能就会消失在人间。你说，这该有多可惜呀、啊？哎，你会不会认为？这两样东西
全都是在梁坤身上。要不然，孙成交为什么这么着急要找到梁坤？东西不在梁坤那里，那在谁身上？嗯、阿坤呐、啊，你要记住，每个人都有自身不同的情况特点。啊，因此啊，什么人干什么事儿，啊，这什么人就练什么功。哎，你千万别想着要学尽天下之武功，啊，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好。师傅，那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字符虎练透彻。嗯，还别小看这功字符虎拳，你要练到融会贯通。就凭这一招一式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于武功的深度，而非广泛呐、啊。那要练到什么程度，才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。哈哈哈哈哈哈！阿坤呐，你要记住。这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。好好学吧，啊！梁坤，李大师。我刚才摘了果子，你吃一个吧。哎，吃了就变聪明了。你嫌我笨？当然了，省得绝云大师一个道理说那么多遍你都听不懂。<笑>相反的，相反的，相反。梁坤，嗯，你什么意思？我可是你的救命恩人，你这么戏弄我？没有，其实你长得挺好看的，只是脾气稍稍有点像男生罢了。那你喜欢什么样的？我喜欢温柔婉约的姑娘。温柔婉约？那长什么样啊？哦，呃，头上会有发簪。喜欢用胭脂化妆，哦，喜欢穿裙子的姑娘。头上有发簪，喜欢用胭脂，穿裙子。
，跟我一起在南风古灶从小长大的师妹了。她说话轻声细语，琴棋书画样样精通。我觉得你想要跟她比啊，恐怕是太难了。嗯，不如这样，我有她的画像，要不然我回去拿了给你看看如何？不要这样去吓人啊！呀我知道了，你等我把地扫完吧。军，我可不是跟你开玩笑的。我也不跟你开玩笑啊！寺里刚来个小沙弥，干起活来还不如阿坤的十分之一呢，还成天的捣蛋。老衲我的头啊，都快疼死喽！你让我歇会儿啊，没门，下来！哎呦，师弟呀，你说咱俩从五岁比武都快五十年了，你就不能找找别人吗？你怎么知道我没找过别人？可他们都不是我的对手啊！那你就是找错人了。总之，你以后别再来找我了，别再给我添麻烦了。又嫌我烦，又赢不了我。哎，你不如叫你这个徒儿，你把他叫到一块儿，你们俩打我一个，我这够有诚意的吧？哦，你是说阿坤呢？哎，人家早就下山了，那我就在这里等他。你别等，你也等不到他回来。那小子，心气儿啊，可真高啊！他觉得我教不了他，不配做他师傅。下山呐、啊，另寻高人去喽。这小子还挺狂妄的啊！我虽觉得他算个练家子，却敢说你教不了他，哼，真是个大笑话。是啊，我还跟他说，你要是觉得我教不了你，你可以找我师弟何不了去教你啊。他可是武武武艺高强啊，尤其是铁砂掌，可以说是独步天下。<笑>哎，你猜他说什么？说什么？他说我教不了他，你就更教不了他了。哼，你呀、啊、教不了他，未必我教不了他。师弟呀、啊，我知道你在想说什么，我劝你呀、啊
，别白费功夫了，他不可能认你为师。哎呦，可惜呀、啊，这么一块练武的好材料啊！我还想把我平生的武学都交给他呢，谁想到啊，他这么狂啊！哎，师弟，你说。咱俩都这岁数了，还能再打五十年吗？到头来还不是尘归尘，土归土吗？尤其是你的铁砂掌啊，要是真的失了传，哎呦呀！我这一想到这儿啊，我这心里就疼啊。<笑>哟、哎，师弟呀、啊，师弟，你怎么还和当年五岁的时候一样的好骗呢？哎，阿、哦、弥陀佛，出家不打诳。阿坤呐，师傅可都是为了你才犯的戒呀！阿弥陀佛。阿兄啊，这运费的事儿，您到底是怎么考虑的呀？啊，我知道大大人和柯利顿打班给您施加压力了，可是码头苦力的问题还没解决呢。安兄啊，您这不是有意跟大大人作对吗？哎，不不不，眼下呀，我只是想找一个两全其美的办法，可是现在还是没有想出来。<笑>安兄啊，您这是自断财路啊！哎，秋罗安，秋罗安，你给我站住！背着包袱要去哪儿啊？我要去佛山。去佛山干什么？你不好好在家里做做女工，背背古训。我要去找江灵儿。江灵儿，江灵儿又是谁？安姑娘啊。<笑>听你师叔的劝告，还是别去了。江灵儿她不在佛山，你去了也是白去啊。不在佛山？嗯，那她在哪儿？呃，江姑娘现在可是那府的座上客呀。那府？她在那府？正是。行，那我到那府去找她。哎，姑娘。你这么急着找江姑娘，到底是为何呀？关你什么事儿啊？爹，接着。哎，哎，秋罗安，叫你无方，啊，失礼了。哎，不碍事，不碍事，童言无忌嘛。二兄啊，<笑>那咱们聊咱们的。好好好江姑娘果然如此温婉，又多才多艺。我要是个男人，我都想娶她。哎呀，怎么能自己没自己的威风，长别人的志气呢？真是的，小姐，小姐，小姐，哎呀，小姐。我到底该不该救他呢？小花儿，你告诉我吧。救他，不救他；救他，不救他；救他，不救他；不救他，不救他；不救他，不救他，不救他。哎，好了，不管他。去白云山抓人，抓谁啊？天就会凉快。
大人。即刻带人过去抓人，这。军营大师，军营大师，哎，军营大师在吗？军营大师他出去了。出去了？那一会儿如果有人找梁坤的话，你就，哎，你就跟他说。有三哥的消息吗？有了，我听说坤少爷现在在白云山，可可是杜捕头要去抓他呢。啊，那我们赶紧去啊，快！抱歉，我们不是故意要让你难看的，只是我们真的很想找到三哥的下落，所以我们才我没有责怪你的意思，也不会阻止你们去找人。只是我认为你现在待在府里比较好。为什么？你想啊，你戴姑娘都能打探到的消息，难道其他人打探不到吗？你是说，孙腾江？在外，孙藤娇有可能会借此机会对你下手。那大人真是好关心我们家小姐的安危啊！那既然这样的话，不如派个人保护小姐好了。既然如此，你为什么一定要带你家小姐出去，让她暴露在危险当中呢？我现在对我来说最重要的就是找到三哥。小姐，你别怕，你的安全我来保护。走。我都打不过，如何保护你家小姐？拉大人，我求你放手吧。听着，你要真对你家小姐好的话，就乖乖的听我安排。小兰，你先去白云山找三哥，我在那府等你。我、哦、小兰，快去吧，去啊，快去！哼。江姑娘，我会即刻命人前去白云山，现在。还请你回房间等候。哎哎要扎稳马步，要全神贯注。不以己悲，不要受外界的影响。<笑>哈，军爷啊，军爷，原来你们师徒二人躲在这里，这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以和我对抗。阿
反喷，一会儿不管发生任何情况，都不许你一出手。那不行，我不能看着，师傅被人打。哼，你师傅打不过我，因为他的功夫在我之下。要么你拜我为师，我可是真正天下第一呀、啊！哈哈哈哈哈哈！